Роскосмос и Росгидромет представляют многоцелевую космическую систему Арктика. Сегодня главную работу по наблюдению за погодой выполняет группировка геостационарных гидрометеорологических спутников. Их орбита на высоте 36 тысяч километров. Зона качественного мониторинга возможна при зенитных углах наблюдения не более 70 градусов. Это значит, что зона полноценного наблюдения за погодой для России с использованием геостационарных спутников ограничится 60 градусом северной широты, то есть средней полосой России. Группировка геостационарных метеорологических спутников обеспечивает круглосуточное наблюдение за погодой Земли на всех широтах. Каждый из стран имеет свои геостационарные аппараты в точках, представляющих для них интерес наблюдения за погодой. Наблюдение за северными областями планеты, которые для наших средних широт своеобразная кухня погоды, пока недоступна. Существующие низкоорбитальные спутники обеспечивают наблюдение, но в узкой полосе обзора и нерегулярно. Решить проблемы мониторинга высоких широт позволит космическая система Арктика. Расположенные на высокоэллиптических орбитах, два космических аппарата обеспечат непрерывное наблюдение северных областей земного шара. Период обращения аппаратов – 12 часов. Рабочий участок наблюдения у каждого аппарата – 6 часов. Первый аппарат завершает съемку и включается в работу второй. Второй аппарат завершает работу, и первый вновь начинает съемку. Использование высокоэллиптической орбиты позволит сохранить и использовать все возможности по распространению и ретрансляции метеоинформации, которые имеют геостационарные спутники. Центры приема и обработки информации в России, главный в Москве, и региональные в Новосибирске и Хабаровске. Автономные платформы сбора данных, малые и мобильные автономные пункты приема и передачи информации всегда в зоне радиовидимости. Целевая информация, получаемая космическим аппаратом, поступает в главный центр приема и обработки данных, и после ее обработки через космический аппарат ретранслируется в региональные центры на малые и мобильные автономные пункты приема и передачи информации. Информация с автономных платформ сбора данных ретранслируется в главный центр. После обработки она ретранслируется в региональные центры на малые и мобильные автономные пункты приема и передачи информации. Обеспечивается ретрансляция сигналов и с аварийных буев Коспас Сарсат. Кроме функции ретрансляции информации, система обеспечивает и телекоммуникацию подразделений и потребителей Росгидромета. Космические аппараты Арктика-М будут создаваться с максимальным использованием научно-технического опыта, полученного при создании космического аппарата «Электро-Л», который сейчас находится на завершающей стадии отработки и подготовки к пуску.